이리 와 젤리 밥 먹자 일로 와 젤리 아홉 살반 토이푸들 젤리는 사료를 너무 싫어하는 사료 거북견입니다 젤리 밥 먹자 식사 때만 되면 젤리는 밥그릇을 보자마자 도망다니느라 바쁘고 집사는 한 알만이라도 먹어달라고 쫓아다니며 하루하루 전쟁을 치렀답니다. 이렇게 소파 밑으로 숨어버리기 일쑤였죠. 그래서 1년 전부터는 화식과 사료를 섞어서 젤리의 식사를 준비하고 있어요. 몇 가지 야채를 다진 야채볶음과 부채살을 사료와 섞어서 급여합니다. 이렇게 만들어 주어도 젤리는 깨작깨작 먹습니다. 다른 영상에서 먹방을 하는 먹성 좋은 아이들이 밥그릇에 코를 박고 먹는 모습을 보면 부럽기까지 합니다. 이 영상에서도 젤리가 겨우 조금 먹고는 금세 저쪽으로 가버렸습니다. 그동안 부족한 식사량을 육포와 같은 간식으로 채워주었어요. 일반 마트에서 판매하는 닭고기나 소고기로 만든 강아지용 육포입니다. 봉투를 열면 강한 고기 냄새가 진동을 해요. 젤리가 2층에 있다가도 바로 달려올 정도입니다. 이렇게 강한 향과 맛 때문에 점점 더 사료를 거부하게 되는 거겠죠? 육포를 향한 저 애절한 눈빛을 보세요. 간식 끊기는 전에도 여러 번 시도했었지만 결국 하루나 이틀을 못 버티고 실패했었죠. 이번엔 젤리 빈집사가 정말 독하게 마음먹고 육포 간식 끊기를 다시 시작했습니다. 한달 정도 지난 젤리의 모습이에요. 사료를 잘 먹게 하려고 육포 간식을 끊었는데 예상치 못했던 놀라운 변화가 있었습니다. 여러분들 눈치 채셨나요? 지난 영상들에서 젤리의 얼굴을 살펴보면 눈물 자국이 진했던 것을 알수 있습니다. 짙은 눈물 자국 때문에 젤리의 표정이 우울해 보였어요. 강아지 눈물 자국의 원인에는 눈물의 철분 성분, 균번식, 사료 알러지, 눈물 샘마킴 등등 여러 가지가 있다고 하는데요. 병원에도 가보고 사료도 여러 번 바꿔보았지만 별다른 효과는 없었어요. 견종의 특성상 눈물이 많은 아이라 생각하고 지금까지 지내왔습니다. 한달 전과 비교해서 달라진 것은 사료와 화식은 그대로 먹이고 육포 간식을 끊었다는 점인데요. 따라서 눈물 자국이 줄어든 이유를 금방 알수 있었어요. 시중에 판매하는 육포는 강한 향과 맛을 내기 위해 가공하는 과정에서 여러 가지 첨가물이 들어갔겠죠? 그런 육포 간식을 먹인다고 해서 모든 강아지들이 눈물 자국이 생기는 것은 아니겠지만 한달 동안의 변화를 보면 우리 젤리와는 맞지 않았던 모양입니다. 예뻐진 젤리를 위해서 앞으로 첨가물이 전혀 들어가지 않는 수제 간식 만드는 법을 공부해야 할것 같아요. 물론 간식 끊기에 성공한 젤리는 요즘 식사량도 조금 늘었답니다. 저는 수의사도 강아지 영양에 대해서 전문가도 아니지만 혹시라도 젤리와 같이 눈물 자국이 짙은 아이를 키우고 계시는 분들께 작은 도움이 되길 바라며 저의 경험담을 영상으로 만들어 보았습니다. 시청해주셔서 감사합니다.